पे पक्को होना अच्छा है ये शास्त्र ले लो उस पे पक्को हो जाओ क्यों इतने बड़ा बुझ के अपक्को क्यों जाते हो अति पक्को क्यों जाते हो इसलिए वो पूर्ण ज्ञान इसलिए ज्ञान लेने वाला पूर्ण ज्ञान लेने वाला जो ज्ञान लिया है वो ज्ञान को दूसरे वालों को भी विकसित करने वाला और ऐसे एक परंपरा का प्रतिष्ठापन करने वाला यो योग्य समर्थ इच्छुक और प्रोत्साह भरित गठित आदमी को हम शिष्य बोलते हैं इसलिए शास्त्र में ये बताया है एक शिष्य का लक्षण है शिष्य मैंने गंभीर होना चाहिए चतुर होना चाहिए धीर होना चाहिए यदि ये शिष्य का लक्षण कुछ भी नहीं है जिसके पास ये सब लक्षण लक्षणों की प्राप्ति के लिए इच्छा है वो भी शिष्य है वो भी शिष्य की योग्यता है उनके ऊपर भी जिसके पास योग्यता है वो भी शिष्य है और जिसके पास योग्यता नहीं है फिर भी इसका जो अनर्हता परिस्थिति प्रकार के लिए जिसके पास खेद है और अर्हता बढ़ेने के लिए जो कोशिश कर रहा है जो दुखित है उसमें प्रवृत्त है उनको भी हम शिक्षा बोल सकते हैं इसलिए होना चाहिए नहीं तो होने के लिए दिल में इच्छा रुचि प्रवृत्ति और प्रयास होना चाहिए यदि गुण होना चाहिए नहीं तो गुणों के लिए खेद अभाव से खेद और वो होने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रयास ये दोनों जिसके पास है वो परिश्रम पूर्वक आदमी को भी हम शिष्य बोल सकते हैं इसलिए अभी जो मंत्र का परिचय आप ले लिए है इसलिए मैंने जो बोला पहला दीक्षा का वो कार्यक्रम में वो सब तो सफल हो जाएगा मेरा वचन को यानी सार्थ कर दिया इसके आगे भी ऐसा साथ करने के लिए हम हमारा हार्दिक मंगला शासन दे देंगे इसलिए अभी हम कुछ संतुष्ट होके कुछ संतुष्ट होके योग का अनेक रहस्य विषयों का बहुत कुछ विषय है सब कुछ हमारे लिए रहस्य ही है <laughs> क्योंकि जो कुछ भी नहीं जानते उनके लिए सब रहस्य ही होगा लेकिन रहस्य का अर्थ यह है कि जो विषय उसमें जो निरत है तत्पर है विचार पवर है और प्रवृत्ति पर है उनको भी जो जानकारी नहीं है वो विषय को हम रहस्य बोलते हैं सामान्य विषय में ना अज्ञानी को लोगों को सब तो कुछ रहस्य ही है, है? एक आदमी गांव से आया गांव से आके वो हमारा वो चैनल को देखा है वो तो टी का चैनल को देखा दूरदर्शन तो होगा वो गाँव में लेकिन वहाँ तो ये पोगो चैनल कार्टून नेटवर्क ये सब नहीं था नहीं होगा शायद हम नहीं जानते हैं वो देखे बताया अरे क्या हमारे गांव में तो बिल्ली सब कुछ है लेकिन वो कपड़े नहीं पहनते हैं इसमें सब कपड़े पहन के बात भी करता है वो कहाँ से लेके आए हैं सब वो डामन जेरी को देखे वो आदमी ये सब बताया इसलिए उनका तो कार्टून भी एक रहस्य है बहुत बड़ा ब्रह्म रहस्य है इसलिए अज्ञान लोगों को जिसके पास विकास नहीं है जिसके पास तो परिचय नहीं है सब कुछ तो रहस्य ही होगा लेकिन मैंने बोला रहस्य का अर्थ यह है कि जिसको वो विषय में ज्ञान है रुचि है अनुभूति है प्रवृत्ति है अभ्यास है उनको भी 10-15 साल की अनुभूति के बाद भी जो विषय समझने के लिए बहुत दूर है अगण्य है वो सब वस्तुओं को हम बोलते हैं रहस्य इसलिए कुछ ऐसा तात्पर्य आज हम बोलना चाहते हैं अप्लाइड मिस्टिक जैसा अंग्रेजी भाषा में अभी ये बोले थे मैंने उसको संस्कृत में बोला योग प्रयोग ये विद्या का नाम क्या है योग प्रयोग एक साल के बाद 2000 कागजों में पुनरुक्ति के बिना योग का सब नया नया मर्म बहुत प्राचीन एक आदमी ने मेरे पूछा मुझे अरे क्या आप जो बोलते हैं बहुत बड़ा नवीन है अति नवीन है मैंने बोला ये तो अति प्राचीन है और बहुत दिनों के बाद आप तो सुन रहे हैं बहुत सालों के बाद बहुत शताब्दियों के बाद सुन रहे हैं इसलिए आपको बहुत नवीन जैसा दिखता है लेकिन वो तो अति प्राचीन है और आपका वैद्य से अभी अति नवीन जैसा दिखता है आप तो ये सब मानते हैं सोचते हैं इसलिए मैंने बोला आदि प्राचीन सब जो बताने वाले हैं वो अति प्राचीन ऐसा एक पद्धति करना चाहिए जिसमें वो बी एस सी बी एस ऐसा करने से वो बी एस सी बी एस ऐसा नाम है ना उसको भी शाप का विमोचन होगा सब चीज़ों में बी एस सी बी एस कुछ ना कुछ रखे कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं इसलिए योग में ऐसा एक प्रक्रिया आना चाहिए जिसको किताब है जिसमें प्रैक्टिकल अभ्यास है अभ्यास कक्षा भी होना चाहिए अध्यापन कक्षा भी होना चाहिए और विचार कक्षा भी होना चाहिए इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए और इसके बारे में हम कुछ सोच रहे हैं जो हम कुछ बता रहे हैं अभी वो मंत्र के बिना सब विषयों का संकलन करके एक दिन इसका एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम होगा जिसमें ध्यानेश्वर योग केंद्र दुनिया का योग मार्गदर्शन के लिए एक प्रदीप जैसा एक दीपाक जैसा ये तो हो सकता है दूसरी गति नहीं है दुनिया के लिए हम तो ये अत्युक्ति से नदी तो कुछ अर्थवाद से ये नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा विषय आज हम देखने वाले हैं 
पहले हम जिससे शुरू करेंगे भगवत कृपा से ही शुरू करना चाहिए सब शास्त्र का प्रारंभ भगवान की कृपा है कृपा के बिना तो शास्त्र नहीं है क्योंकि भगवान का कृपा का प्रकटन ही शास्त्र है यदि एक माँ है बच्चों को जन्म दिए हैं जो दूध नहीं देती वो तो माँ नहीं है इसलिए भगवान ने जगत सृष्टि किया है और जगत को दूध दिया है दूध खिलाया है वो दूध तो शास्त्र है इसलिए यदि भगवान शास्त्र से लोग का परिपालन नहीं किए हैं संतों से भगवान को कोई भी नहीं मानेंगे हम भी नहीं नमस्कार करेंगे कोई भी भगवान को उसको प्रतिष्ठा नहीं करेंगे पूजा नहीं करेंगे उनको छोड़ देंगे क्योंकि जो सृष्टि करके हम छोड़ के ऐसा निकल गए वो तो क्या माँ है वो इसलिए भगवान का वात्सल्य सौलभ्य स्वामित्व इस सब गुण का परिपूर्णता कब हमको मिल सकती है उनकी कृपा का निदर्शन निरूपण हमको होना चाहिए निदर्शन निरूपण नहीं तो कहानी में नहीं तो दिल में सोच के कल्पना में भगवान का वो तो कृपा निरूपण नहीं कर सकते इसलिए भगवान की कृपा का निरूपण तो तीन है ये एक सृष्टि है सृष्टि ही उनकी कृपा है दूसरा तो शास्त्र है तीसरा तो सिद्धि है भगवान की कृपा यदि समझने के लिए आपको उपाय चाहिए सृष्टि से कर सकते हैं सृष्टि में दो वाद है न्यायवाद अन्यायवाद अन्यायवाद क्या है अरे भगवान यदि लोक का सृष्टा सृष्टा मैंने जो सृष्टि की है यदि भगवान लोक का सृष्टा और लोक का कारक होगा लोग में कितना गड़बड़ है, है कितना संकट है कितना विपद है कितना आपद है इसलिए भगवान ने सृष्टि नहीं की ये तो अन्यायवाद है वो तो दुनिया में जो हो रहा है उसको देख के सृष्टि का निराकरण कर रहे हैं यदि वो भगवान का सृष्टि होगी फिर इसमें यह सब नहीं होगा और न्यायवाद में बोलते हैं अरे देखो दुनिया में इतने दिया ने भगवान सृष्टि से प्रपंच को देखो प्रपंच से सृष्टि को नहीं देखो क्योंकि सृष्टि तो पहले आई और प्रपंच का विकास तो दूसरे विकास है सृष्टि तो पहले हुई विकास तो विकास तो दूसरा हुआ है इसलिए सृष्टि से यहां देखो इतना अच्छा समाचार हमको खिला के बना के जो दिए हैं वो इसका कारण कैसे हो सकता है ये सब मानव कल्पित है ये सब माया कल्पित है ये जो जो हो रहा है वो सब हम बनाए हैं और भगवान ने ये मूलभूत सृष्टि को बनाया ये तो न्यायवाद है जो भगवान ये सुंदर सृष्टि को किया है वो भगवान जो गड़बड़ हो रहा है जो कला हो रहा है जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय का मूल कारण वो कभी भी नहीं होगा ये तो न्यायवाद है अन्यायवाद तो जो इतना कश्मल है जो इतना इतना कश्मल हो रहा है कश्मलभूत ये दुनिया की सृष्टि भगवान तो करता ना कभी भी नहीं होगा ये तो अन्यायवाद की दृष्टि है इसलिए दुनिया सुंदर है नियम संकल्प पूर्वक है इसलिए भगवान तो सर्वकारक ये सब दोषों का कारक हम ही है ये तो न्यायवाद अन्यायवाद में ये सब तो लोक का सहज है ऐसा लोक का सहज कश्मलों का सृष्टि करता भगवान कभी भी नहीं हो सकता है ये तो अन्यायवाद है ऐसा हम तो जानना चाहिए भगवान ने यह प्रपंच की सृष्टि करके ये सब वस्तुओं का संकलन करके हमको भोग्य स्थान दिए हैं भोग स्थान दिए हैं भोग उपकरण दिए हैं भोग्य बुद्धि दिए हैं भोक्ता दिए हैं भोक्ता मैंने हमारा आत्मा और भोगोपकरण मैंने हमारे इंद्रियों और भोग्य स्थान मैंने ये प्रपंच और भोग्य के लिए साधन है जितना दिए हैं वो तंत्र का रूप में है इसको क्या बोलते हैं प्रतंत्र संस्कृत में टेक्नोलॉजी का पर्याय शब्द क्या है प्रतंत्र प्रतंत्र मैंने टेक्नोलॉजी अभी तो तंत्र तंत्र बोल रहे तंत्र तो टेक्नोलॉजी नहीं प्रहर्षेण तंत्र यदि प्रतंत्र प्रतंत्र मैंने टेक्नोलॉजी ऐसा प्रतंत्र दिए हैं तंत्र दिए हैं मंत्र दिए हैं इतना सब कुछ दिए हैं भगवान इसलिए भगवान की कृपा सृष्टि से समझ सकते हैं और भगवान ने सब उपाय हमको बता दिया कैसा जीवन चलाना कैसा खाना लेना कैसा ये बनाना वो बनाना सब कुछ हमको शास्त्र के रूप में दे दिया इसलिए तो भगवान शास्त्र से वो कृपालु है तीसरी तो ये शास्त्र विश्वास से हमारी भक्ति से यदि हम सिद्धि से देखेंगे हम जानते हैं भगवान कैसा प्रेम का आकार है सदगुण 